ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഓ മൈ ഫുഡിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് മുട്ട വെച്ചുള്ള ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇഫ്താറൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലേക്കണം കൂടിയും പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓളെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം നമ്മളിവിടെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ചമ്മന്തിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചമ്മന്തി വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് രണ്ട് ഉണക്ക മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ആദ്യം തന്നെ എണ്ണയിൽ ഇട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പുളിങ്ങ ചെറിയുള്ളി കറിവേപ്പില ഇവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആദ്യം മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അടിച്ചെടുക്കണം അതായത് ഈ മുളകും പുളിങ്ങയും ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ അരഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി ഇതുപോലെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതെല്ലാം കൂടി ഫൈനായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ തേങ്ങയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാനിതിനെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ തേങ്ങയും ഉള്ളിയും പുളിങ്ങിയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ഇട്ടുകൊടുക്കാറുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടയുടെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ചമ്മന്തി കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ തേങ്ങ അവസാനം ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ആദ്യം ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ അരഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കിട്ടേണ്ടത് അതായത് ഓവറായിട്ട് അരഞ്ഞ് പോകാനും പാടില്ല എന്നാൽ തീരെ അരവ് കുറയാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ലെവലിലേക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ മുട്ടയെ ഒന്ന് പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ചമ്മന്തി റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും മുട്ടയെ നല്ലവണ്ണം തന്നെ ആയിക്കോളും ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് യജ്ഞമൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ മുട്ടയിൽ നിന്ന് യെല്ലോ പോഷൻ മുഴുവനായിട്ടും ഞാൻ ഈ ചമ്മന്തിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുകൂടി ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമാവും നല്ലവണ്ണം തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ഈ ചമ്മന്തി മുട്ടയിൽ ഇരുന്നോളും കൂടാതെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ യജ്ഞമൊക്കെ എല്ലാം ചമ്മന്തിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കി എടുക്കണം കട്ടകളായിട്ട് കിടക്കാനൊന്നും പാടില്ല എന്നാലേ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ചമ്മന്തി മുട്ടയിൽ ഒട്ടിയിരിക്കുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനിത് നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കടലമാവ് എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് മൈദ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് മൈദ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട
ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തായിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ചമ്മന്തി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പുറത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കയ്യിലിട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാതും ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ചമ്മന്തി വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അതിൽ ഒട്ടിയിരുന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാവിൽ മുക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലോണം കൈ വെച്ചിട്ട് അമർത്തി കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാതും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഞാനിവിടെ ചമ്മന്തി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ കോരി മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസുമായി ഇനിയും കാണാൻ താങ്ക്